السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ما بعد ان ري بارت لنا نبقى فور بدايه نوتيس سمنس ورنت اند سيرش ورنت முதலாவது இப்போ நோட்டீஸ்ங்கிறது சம்மன்ஸ் ஓரண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஓரண்ட் இதெல்லாம் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டால் அனுப்பக்கூடிய அனுப்பப்படக்கூடிய சில கடிதங்களுக்கு சொல்லப்படும் உதாரணமாக நோட்டீஸ்ங்கிறது சில விடயங்களுக்கு சில சாதாரணமான விடயங்கள் சும்மா கண்ணியமாக கூப்பிடுறதுக்கு போல அதற்கு தன் கோர்ட்டுக்கு வாங்க என்று ஒரு அறிவிப்பு வரும் இது இந்த சிறிய கடன் விடயங்கள் இருந்தால் அல்ல உதாரணமாக ஒருவருக்கு ராஷ்டிரிய சட்டம் ஒரு மா கிழமையில ஒன்னொரு நாள் விடுமுறை கொடுக்கணும் இதுக்கு மீறி இந்த சட்டத்தை மீறி இருந்தால் அதாவது பொருளுக்கு விலை கூட்டி விட்டு விற்கப்பட்டிருக்கிறது இப்படியான விடயங்கள் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு போகுமாக இருந்தால் நோட்டீஸ் ஒன்று வரும் நீங்க இந்த தேதிக்கு கோர்ட்ஸுக்கு வாங்க உங்களுக்கு ஒரு வழக்கு கொண்டு இருக்கிறது இந்த வழக்க இந்த நோட்டீஸ பெற்று கொண்டதுக்கு பின்னால போகல சொன்னா அதற்கு சம்மன்ஸ் என்று ஒன்று இருக்கிறது சம்மன்ஸ்ங்கிறது அலைப்பானை அலைப்பானை வரும் இந்த சம்மன்ஸ வாங்கி கொண்டு கட்டாயம் போக வேண்டும் சம்மன்ஸையும் கைக்கு எடுத்து நொட்டிசையோ சம்மன்ஸையோ கைக்கு எடுத்தால் தான் கட்டாயம் போகணும் கைக்கு எடுக்கல சொன்னால் கைக்கு எடுத்தால் கோர்ட் நினைக்கும் இவருக்கு உத்தியோகபூர்வமாக தகவல் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது தகவல் அறிஞ்சிட்டும் வராம இருக்கிறாங்க அப்படின்னு யோசிப்பாங்க கோர்ட் யோசிக்கும் கைக்கு கிடைக்கல சொன்னால் அதனால நாங்க கோர்ட்ஸுக்கு போக தேவையில்லை இவர் சம்மன்ஸ் வந்து அதற்கும் போகல என்றால் அதற்கு பின்னால் ஒரண்ட் பிறப்பிக்கப்படும் ஒரண்ட்ங்கிறது பிடியானை இப்ப ஒரண்ட் கொண்டு வரதா இருந்தால் இது போலீஸ் மட்டும்தான் இந்த ஒரண்டை கொண்டு வருவாங்க ஒவ்வொரு ஏரியாவிலும் மிதிக்கக்கூடிய போலீஸ் மட்டும்தான் அந்த ஏரியாவுக்கு பொறுப்பாக இருப்பாங்க உதாரணமாக ஒரு வந்து கொழும்பு ஏரியாவில் இருக்கிறார் அந்த கொழும்புல பிரிக்கப்பட்ட சில ஏரியாக்கள் இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு ஏரியாக்குள்ளையும் தான் குறிப்பான போலீஸ் அந்த ஏரியாக்குள்ள அந்த ஒரண்ட கொண்டு அந்த யார் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதோ அவரை தேடுவாங்க அவர் கிடைக்கலன்னு சொன்னா அறிவித்தல் கொடுப்பாங்க எங்கள் ஏரியாவுக்குள்ள இவர் இல்லைன்னு அறிவித்தல் கொடுப்பாங்க இவர் இப்படியான பிறப்பு இந்த ஒரண்ட் கொடுக்கப்பட்ட தேடக்கூடிய போலீஸுக்கு சட்டம் சொல்லுது ஒரு ஒரு பிடிக்கணும் அவர் தப்பி ஓடுவதற்கு முயற்சி செய்தால் அவரை சூட் பண்ணி சரி பிடிக்கிறதுக்கு போலீஸுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உதாரணம் எங்களுக்கு சம்மன்ஸ் ஒன்று வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு கேள்விப்படல சமன்ஸ் வீட்டுக்கு வந்தது சொல்ல மறந்துட்டாங்க குறிப்பிட்ட டேட்டுக்கு நாங்கள் கோர்ட்ஸுக்கு போகலை என்றால் அதற்கு பின்னால பிடியானை ஒரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்தால் உதாரணமாக ஜனவரி மாதம் பதினஞ்சாம் தேதி எனக்கு கோர்ட்ஸுக்கு வர சரி சம்மன்ஸ் வந்திருக்குது நான் போகல இவ பதினஞ்சாம் தேதி கோர்ட்ல சொல்றாங்க இவருக்கு ஒரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கோர்ட்ல முடிவு செய்யப்படுது இப்ப இந்த செய்தி எனக்கு எப்படியாவது கிடைத்தால் நாங்க கவலைப்படத்தில் உடனடியாக ஒரு லோயர்ட்ட போய் உடனடியாக அங்க போய் மோஷன் எடுக்கிறதுன்னு சொல்ற நகர்த்துதல் மோஷன் போடுற அப்படின்னால் எம்சிக்கு அந்த மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு போய் அந்த வரண்ட மீள பெறுமாறு நாங்கள் ஒரு வழக்கு போடலாம் நாங்க மனு தாக்கல் செய்யலாம் மெஜிஸ்ட்ரேட் தான் போட்ட அந்த ஒரண்ட ரீகால் பண்ணுவார் இந்த மீள் அழைப்பு செய்வார் அதற்கு பின்னால் எங்களுடைய விசாரணைக்கு வேண்டி இன்னும் ஒரு நாள் நியமனம் செய்யப்படும் இதற்குத்தான் ஒரண்ட் என்று சொல்லப்படும் இப்படி ஒரண்ட் வந்து ஒரண்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பிட்ட ஏரியால போலீஸ் தேடி கொண்டிருக்கிறாங்க அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியாக்குள்ள இல்லை என்று சொன்னால் அதற்கு பின்னால ஓபன் ஒரண்ட் திறந்த பிடியானை நாட்டுல எந்த பகுதியில இருந்தாலும் அவரை அவரை பிடிக்கக்கூடிய கோர்ட்டுக்கு ஆஜர்படுத்தக்கூடிய ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் நோட்டீஸ் சாதாரணமான கண்ணியமாக அழைக்கிறத போல வைத்திடணும் அதுல என்ன சம்மன்ஸ் வரும் சம்மன்ஸுக்கு போல ஒரண்ட் வரும் ஒரண்ட்ல இருந்து இவர் தப்ப நினைத்து இன்னும் ஒரு ஏரியாவுக்கு போயிருந்தால் இவருக்கு வந்து ஓபன் ஒரண்ட் பிறப்பிக்கப்படும் நாட்டுல எந்த பகுதியில இருந்தாலும் அவரை பிடிக்கக்கூடிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்படும் அதே போன்றுதான் எங்களுக்கு சம்மன்ஸ் வந்திருக்கு உதாரணமாக பத்தாம் மாசம் பத்தாம் திகதி கோர்ட்ஸுக்கு வாங்க எனக்கு சம்மன்ஸ் வந்திருக்கிறது நாங்க எங்களுக்கு எதிராக வழக்கொன்று போடப்பட்டது எங்களுக்கே தெரியாது சம்மன்ஸ் வந்துச்சு பத்தாம் மாசம் பத்தாம் தேதி கோர்ட்ஸுக்கு வாங்க என்று 
ஆனா நாங்க அஞ்சாம் தேதி ஃபுரின் போக இருக்கிறோம் அப்படியா இருந்தால் நாங்க ஒரு வழக்க ஒரு லோயர் அப்படிச்சு நாங்க எங்களுடைய பத்தாம் தேதி இருக்கக்கூடிய வழக்க மூவ் பண்ணுவதற்கும் ஏற்பாடு இருக்குது நாங்க மூவ் பண்ணி அந்த வழக்கு சிறிய வழக்காக இருந்தால் சிறிய தொகை தண்ட பணம் உடையதா இருந்தால் உடனடியாக கொடுத்துட்டு எங்களுடைய வழக்கில் இருந்தால் கலந்து கொள்ள முடியும் அதே சந்தர்ப்பத்தில் இன்னும் ஒரு வாரண்ட் இருக்குது சேர்ச் வாரண்ட் என்று சொல்றது சேர்ச் வாரண்ட் தேடுதல் ஆணை தேடுதல் ஆணைன்னு சொன்ன என்ன உதாரணமாக நாட்டுல சட்டம் ஒன்று விபச்சார விடுதிகள் சட்டம் விபச்சார விடுதிகள் சட்டத்தில் என்ன சொல்லுதுண்டா யாரும் விபச்சார விடுதிகளை ஓர்கனைஸ் பண்ண முடியாது அப்படி நடத்தினால் நடத்தினருக்கு ஐம்பதாயிரம் தொடக்கம் ரெண்டு லட்சம் வரையிலான தண்ட பணம் விதிக்கப்படலாம் விபச்சாரம் செய்யக்கூடியவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு நூறு ரூபா அது நாட்டினுடைய சட்டம் சொல்றது சரியாத்துடைய சட்டம் அல்ல நாட்டுடைய சட்டம் சொல்றது விபச்சாரத்தில் ஈடுபட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு நூறு ரூபா தண்ட பணம் விபச்சார விடுதியில ஓர்கனைஸ் பண்ணினால் ஐம்பதாயிரம் தொடக்கம் ரெண்டு லட்சம் வரைக்கும் தண்ட பணம் விதிக்கப்படும் ஓர்கனைஸ் பண்ணுவதாக போலீஸுக்கு தகவல் கிடைச்சிட்டு சொன்னால் போலீஸ் மெஜிஸ்ட்ரேட்டிட்ட போய் இப்படி ஒரு விடயம் இருக்கிறது என்று சொல்லி வரண்ட் என்று கேட்பாங்க சேர்ச் வரண்ட் என்று எடுத்துக்கொண்டு அந்த இடத்திற்கு போய் வரண்ட காட்டி அந்த இடத்தை சோதிட முடியும் அதே போன்றும் அந்த வீட்டுக்குள்ள அவசரமா போய் என்ன நடக்குது அல்லது ஓர்கனைசேஷன் அந்த இடத்துல என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து கொள்ள முடியும் போலீஸ் வருவதாக இருந்தால் சேர்ச் வரண்ட்டு தான் ஒரு இடத்துக்கு வரலாம் ஆனால் சிலருக்கு சேர்ச் வரண்ட் இல்லாமல் எங்களுடைய வீட்டுக்குள்ள வரத்துக்கு அனுமதி இருக்கு உதாரணம் போஸ்ட்மேன் அதே போன்று கரண்ட் பில் வரக்கூடியவங்க அதே போன்று வரி திணைக்கலம் இந்த வழி திணைக்கல செய்யக்கூடிய ஒரு விசேஷம் என்னடா இரவு பன்னெண்டு மணியாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து என்னோட வீட்டுக்குள்ள நுழைந்து என்னுடைய கணக்கு வழக்கலை பார்க்கறதுக்கு அவளுக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்ற கென்சியூம் எஃப்ஐஆர் அத்தாரிட்டி நுகர்வோர் அதிகார சபை இவங்களுக்கு கடை திறந்திருக்கக்கூடிய நேரங்களில் வந்து ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளக்கூடிய அனுமதி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதே சந்தர்ப்பத்தில் போலீஸ் போலீஸுக்கு தகவல் கிடைத்தது இடத்துல ஒரு குற்ற செயல் நடப்பதில் உதாரணமாக விபச்சார விடுதி வச்சு கொள்வோமே இந்த இடத்துல விபச்சார விடுதி நடக்குது ஆனா போலீஸ் போய் மெஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட சேர்ச் வாரண்ட் வாங்கி வர்றதுக்கு முன்னால அந்த இடம் குளோஸ் பண்ணிடுவாங்க அந்த இடத்த முடிடுவாங்க என்று இருக்குமாக இருந்தால் சேர்ச் வாரண்ட் இல்லாமலே போகக்கூடிய அனுமதி போலீஸுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இது வாரண்ட் சம்பந்தமான நோட்டீஸ் சம்மன்ஸ் வாரண்ட் அண்ட் சேர்ச் வாரண்ட் சம்பந்தப்பட்ட விடயம் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டினுடைய ஏழாவது ஒரு விடயம் ஏழாவது ஒரு பொறுப்பு தான் மெயின்டெனன்ஸ் மெட்டர்ஸ் பராமரிப்பு விடயங்கள் தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பராமரிப்பு செல கொடுக்கல் என்ற உதாரணமாக மனைவி பிள்ளைகள் மனைவி பிள்ளைகள் இருந்தால் இவங்களுக்குரிய பராமரிப்பு செலவு கொடுக்கப்படல் என்று சொன்னால் அதற்கு மனைவி பிள்ளைகள் வழக்கு போட முடியும் நன் முஸ்லீம் தான் முஸ்லீம் அல்லாத சகோதரர்கள் தான் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல வழக்கு போடுவாங்க ஆனால் முஸ்லிம்கள் வந்து காலிட்ட தான் வழக்கு போடக்கூடிய ஏற்பாடு எங்களுடைய சரியான சட்டம் எங்களுக்கு இந்த நாட்டினுடைய சட்டத்தில் எங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கக்கூடிய காலி கோர்ட்ல தான் எங்களுடைய மெயின்டெனன்ஸ் வழக்கெல்லாம் இங்கே தான் போகும் பராமரிப்பு விடயங்கள் சம்பந்தமான வழக்குகள் நாங்கள் காலிட்ட தான் போக வேண்டி வரும் முஸ்லீம்களுடைய சட்டத்தில் இருக்கு மனைவி பிள்ளை ரெண்டு பேர் தான் வழக்கு போடலாம் மனைவி பிள்ளை ரெண்டு பேரும் கணவன்ட மனத்தை வாங்கித்தாங்க என்று வழக்கு போடலாம் காலியும் கணவனுடைய வருமானத்தை கவனிச்சு கணவனுக்கு மனைவிக்கு எப்ப பணத்தை வாங்கலாம் பிள்ளைக்கு எப்படி எப்ப பணத்தை வாங்கலாம் எவ்வாறு பணத்தை வாங்கலாம் இதெல்லாம் இன்ஷா காலி கோர்ட் சம்பந்தமாக இந்த கோர்ட்ஸினுடைய விடயங்கள் முடிச்சதற்கு பின்னால முஸ்லீம் மேரேஜ் அண்ட் டிவோர்ஸ் ஆக்ட் நாங்க பார்க்க இருக்கிறோம் அதுல இன்ஷால தெளிவாக வரும் அப்ப குறிப்பாக இந்த இடத்துல விளங்க வேண்டிய விடயம் முஸ்லீமாக இருந்தால் மனைவி பிள்ளை ரெண்டு பேரும் வழக்கு போடலாம் கணவனுக்கு போய் சொல்ல முடியாது என்ன மனைவி வசதி உள்ளவங்களா இருக்கிறாங்க என்ன கவனிக்கிறாங்கல்ல எனக்கு பணம் வாங்கித்தாங்க என்று காலி கூட்ட வழக்கு போட முடியாது ஆனால் நன் முஸ்லீமாக இருந்தால் கணவனுக்கும் மனைவிக்கு எதிராக வழக்கு போடலாம் நாட்டில் நடந்த சம்பவம் இருக்கிறது ஒரு ஒய்ஃப் டாக்டராக இருந்தால் இப்ப கணவன் போய் வழக்கு போட்டார் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல எனக்குரிய செலவு செலவு வந்து வைஃப் தாராங்கல்ல என்று வழக்கு போட்டு இவ் கோர்ட் தீர்ப்பு செய்து இவருக்கு இவ்வளவுக்கு செலவுக்கு கொடுங்க என்று தீர்ப்பளித்திருக்கிறது குழந்தைகளாக இருந்தால் பதினெட்டு வரைக்கும் வாப்பா கவனிக்கணும் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளாக இருந்தால் இருபத்தைந்து வயது வரைக்கும் தந்தையினுடைய பராமரிப்பு அந்த குழந்தைகளுக்கு கட்டாயமாக இருக்கிறது கணவனுக்கு எதிராக மனைவி வழக்கு போடலாம் அதே போன்று பெற்றோருக்கு எதிராக 
பிள்ளைகளும் வழக்கு போடலாம் குழந்தைகள் அங்கவினர்களாக இருந்தால் என்றால் மனை மரணம் வரைக்கும் பெற்றோர்கள் தான் அந்த குழந்தைகளினுடைய செலவினங்களை பார்த்துக் கொள்ளும் பராமரிக்கக்கூடிய பொறுப்பு பெற்றோர்களுக்கு இருக்கிறது குழந்தைகள் அங்கவீனர்களாக இருந்தால் முஸ்லீம் லோவுல உள்ள சில விடயங்கள் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்துறேன் முஸ்லீம் லோவுல கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் ரெண்டு பேரும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறாங்க ஒன்றாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க இப்ப மனைவிக்கு வழக்கு போட முடியாது ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சதுக்கு பின்னால தான் வழக்கு போடலாம் ஆனால் நன்முஸ்லிம்களுக்கு அவ்வாறு அல்ல ஒன்றாக சேர்ந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் கூட அவங்களுக்கு வழக்கு போடக்கூடிய அனுமதியை சட்டம் கொடுத்திருக்கிறது இவ்வாறு முஸ்லீம் ஒரு பெண் வழக்கு போடுறாங்க கணவன் என்ன கவனிக்கார அல்லது பிள்ளை வழக்கு போடுறது வாப்பா என்ன கவனிக்கார இல்லை என்று முஸ்லீம் ஒருவர் காலிட்ட வழக்கு போட்டால் காலி கூப்பிட்டு விசாரிச்சு அதற்குரிய ப்ரொசீஜர் வேறையா இருக்குது ஒரு முடிவு செய்வார் இவ்வளவு சல்லி கொடுக்கணும் என்று அந்த சல்லிய இவர் கொடுக்கல என்றால் ரெண்டு மூணு மாதம் போனதுக்கு பின்னால சொல்லி பார்ப்பார் கேட்கல என்றால் அதற்குரிய இதற்கு இவர் எக்ரி ஆகலை என்றால் சல்லிய கொடுக்கறதுக்கு முன் வரல என்றா இந்த தகவல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து காலியனுடைய பொறுப்பு தான் மெஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டிய பொறுப்பு மெஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அதே போன்று இப்ப எங்க காலத்துல நடக்குது என்றா காலி சொல்றது பெண்கள்ட்ட சொல்ல நீங்க போய் மெஜிஸ்ட்ரேட்ல வழக்கு போடுங்க மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்ல வழக்கு போடுங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனா அவ்வாறல்ல காதிதான் முழு உடையங்களையும் மெஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கு அனுப்புவதற்கென்று தனிய போம் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்றுதான் முஸ்லீம் இந்த மெயின்டெனன்ஸோட சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விடயம் தான் ஒரு உதாரணமாக நிக்கா செஞ்சாங்க நிக்கா செய்யக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் மகர் கொடுக்கப்படல மகர் தருவதாக வாக்களிக்கப்பட்டது மகர் கொடுக்கப்படல என்றால் மகர் கொடுப்பதற்கு முன்னால் தலாக்கும் சொல்லப்பட்டு விட்டது என்றால் தலாக் சொன்னத்திலிருந்து கிட்டத்தட்ட ஐந்து வருடத்துக்குள்ள டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல வழக்கு போட்டு மகரை பெற்றுக் கொள்ள முடியும் அதே போன்று கைக்கூலி கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் கைக்கூலியாக கொடுக்கப்பட்டது கொடுக்கப்படக்கூடிய அந்த கைக்கூலி அசையும் பொருளாக இருந்தால் அசையாத பொருளாக இருந்தால் ரீகவர் பண்ண முடியாது மீண்டும் எடுக்க முடியாது அசையும் பொருளாக இருந்தால் உதாரணமாக வாகனத்தை வாங்கி கொடுத்தாங்க கைக்கூலியாக இப்ப இந்த பொருள் நாங்க மீட்டு எடுக்கணுமாக இருந்தால் அந்த பொருள் எடுப்பதற்குரிய ஏற்பாடுகளும் சட்டத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்ஷா அந்த விடயங்களை முஸ்லீம் நரேஜி என் டிவோஸ் எக்ஸ்ல பேசுறோம் ஜிசாக்குல்லா ஹைரா எங்களுடைய அடுத்த பாடமாக இந்த கிராண்டிங் பைல் இருக்கிறது பைல் என்றால் காலத்துல பிணை என்று சொல்லுவாங்க பிணை சம்பந்தமான விடயங்கள் பிணையில் எத்தனை வகை இருக்குது என்கிற விடயங்களையும் அதே போன்று ஜுவேனியல் ஜுவேனல் கோர்ட்ஸ் சிறுவர் நீதிமன்றத்தினுடைய நியாயாதிக்கம் அதுவும் மெஜிஸ்ட்ரேட் கோர்ட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அது சம்பந்தமாக இன்ஷா பேச இருக்கிறோம் வாசல் அலமது வரமத்து